Okay, uh, modeling foam naman. Uh, so, dito, uh, open lang natin yung last save file natin. Then, eto liquid, i-click natin yan. Okay, then, isolate selection, Alt-Q. Okay, uh, turn off lang natin itong uh, region view. Okay. <coughs> okay, perspective. Doon tayo sa perspective. Okay. <coughs> Ngayon, ah, uh, Ctrl V sa keyboard natin. Sa keyboard, okay. Then, copy. Then, set natin to as foam. <coughs> foam, okay. So, meron na tayong foam object. And, dito sa may uh, edge. Itong pinaka segment sya sa gilid. Select natin yan. Double click para ma-select yung loop. Then, right click, uh, split. Okay. <coughs> Then, dito sa 5. So, uh, gumagamit na ako niya shortcut kaya. Dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Doon lang sa, ano, sa keyboard niya. 1, 2, 3, 4, 5. Para dito sa vertex, edge, border, polygon, and element. So, press ko lang yung 5 para mapunta doon sa element. So, select ko to. Then, control I para mas invert yung selection. Then, delete. Okay. Then, select ulit itong uh, element. Then, R para sa scale tool. And, okay. Scale ko lang ng konti. Okay. So, W. Move tool. And, move up sa Z-axis. Then, ibahin ko lang ng color code to para halatang, ano, para ma-obvious para halatang ah, I mean para maiba naman yung ano <coughs> yung color ng ating uh, foam okay uh, green yan okay <coughs> so dito sa on i-turn on natin tong uh, snap 3D snap right click mo right click mo din yan and then kailangan na turn on yung vertex okay lang natin yan. So, kailangan nasa move tool tayo. Press W. So, yun. Move tool and snap toggle. Dapat naka, ano tayo. Activate yan. Okay. Then, i-move natin ito. Dito sa may itong kailangan. Ah, teka. Lock muna natin selection para hindi natin ma-deselect yung object. Okay. Lock. Okay. Then, kailangan ma-highlight natin yung vertex ng edge nung ating foam. Then, dapat sakto siya dun sa edge. Ah, dun sa vertex din nung liquid. So, ayun yung vertex ng liquid dito para saktong-sakto siya. Nakasnap siya dun. Ayan, no? So, hindi mo pwedeng basta-basta i-move yan ng ganyan. So, kaya natin ginamitan na snap para sakto siya doon sa ano okay sakto siya sa doon sa pinakagilid ng ating liquid okay yan ang ating foam <coughs> ngayon uh, dito tayo sa my vertex select natin yan vertex sa gitna and delete natin to okay then punta tayo dito sa my edge double click natin yan then R for scale tool Okay, scale natin yan. <coughs> Then, hold natin yung shift. Then, scale natin yan. Okay. Then, move tool. Baba natin. Okay. Then, dito sa may edge pa rin, syempre. Click natin to. Then, hold natin yung shift. Then, click natin yung katabi nya. Yan, para magkaroon ng ring selection. Then, right click. Then, connect. Set up. Okay. Then, bigyan natin ng... Okay. <coughs> okay. Then, check. Ayos. And, 
Punta tayo sa top view. Press lang natin yung letter T sa keyboard. Tap. Okay. And dito sa vertex. Okay. Select natin to. Yan. Isa dyan. And on natin tong soft selection. So, gamitin natin siya ng soft selection. Okay. Okay na yan. Okay. Or dito tayo sa my polygon. Para yung polygon na select natin. Okay. Hold natin yung control para mag-add tayo na selection. Okay. Okay. So, ingat tayo ha. Ito, naapektuhan na tuloy yung pinaka-ano natin. Dulo nung boundary natin. So, undo natin yan. Dapat perfect circle pa rin yan. Uh, watch out natin yung fall of effect dito. Okay. Okay. Dito naman. Hold natin to. Ayos. Then, ito naman. Okay. So, lag lagyan natin ng random, ano, ano, random shape tong, ano, pinakagitna ng foam. Okay. <coughs> Then, press natin yung perspective. Okay. Then, turn off natin to. Okay, then minimize. Then, dito tayo sa may turbo smooth. Turbo smooth. Hanapin natin. Okay, turbo smooth. Okay. <coughs> then, yan. Mas dumami yung kanyang segments ngayon. Then, apply din natin ulit ng edit poly. Okay. Uh, press natin yung F4. Tingnan natin kung smooth na. Mukhang okay naman eh. <coughs> Pero... Kaya ako siya in na ng edit poly kasi gusto ko pang i-relax yung i-relax itong ano na uh, ano natin surface natin ng foam. So dito sa edge, click natin to dito. Ay mali. Ayan. So yung edge na yan. Double click lang para automatic mag-select. And then dito tayo sa my use of selection. Okay? Then Adjust natin yung soft selection. <clears throat> Then, dito sa may baba, hanapin natin tong relax. Pinutin natin yan multiple times. Hanggang sa mag-relax yung ating ano. Okay. Okay. Then, exit. Deselect. F4. Okay. Yan, hindi na masyado makapal yung ating uh, foam. Tama lang yan. Then, exit. Okay, then press C. Then yung apply natin ng ano, ng material effect yung ating foam. Press natin yung M. Letter M. Okay. Then dito sa so unused uh, material slot, uh, rename natin yan foam. Foam. And dito sa standard, palitan natin ng arc and design material. And okay. So dito sa arc and design material, hindi tayo gagamit ng template. So manually, i- titimplayin natin yung ano kung ano yung properties nung ano nung ating foam okay so ano yung kulay ng foam yung foam pag tinamaan ito ng ilaw meron siyang dalawang klase ng kulay uh, yung surface na tinatamaan ng direct light yun yung light uh, light medyo light beige or yellowish na off white na color samantalang yung mga indirect light yung mga surface na tinatamaan ng hindi hindi tinatamaan ng light. Yun yung medyo ano lang. Uh, Nagda-dark, uh, dark, brown, dark, beige. So, iset natin yun, yung kulay na yun. Okay, dito tayo sa may diffuse. Click natin yan. Okay, and dito tayo sa may fall off. Okay. Then, double click natin tong materials lab. Okay. So, nakita natin. Dalawa na yung kulay niya. Okay, yung isang black at isang white. So, yung sinasabi natin kaninang kulay, yung black, yun yung ano. Yan yung hindi tinatama ng ilaw. Okay? Then, click OK. Then, ito yung pinaka-default color niya. Yung pinaka-kulay pinaka -kulay ng ating foam. Okay? Ayan. Okay, medyo bukasan natin saturation tong isa. Okay, add saturation. Okay, then. Ayan yan. 
Then, dito tayo sa my. Okay, ito sa fall of type. Gawin natin Fresnel. Okay, so Fresnel, mas ginawa, ginagawa lang yan, mas even yung distribution ng colors natin. And, dito sa my add point. Click natin yan para mag-add ng point. And, dito, move tool. Okay, select natin yung gitna. I-right click natin yan and in convert sa Bezier Smooth. Smooth. Bezier Smooth. Okay. Then, i-move lang natin yan. Okay. So, para mabawasan yung pag-spread nung ating ano. Uh, ano to? Yung ating dark color. So, pwede natin balik ta rin yan. Swap lang natin. Okay. So, mamaya, i-ano na lang natin. Uh, i-adjust lang natin kung mali ba yung settings natin. Kung yung nasa ibabaw ba, nasa ibabaw ba dapat itong dark color or nasa ilalim nga. Okay. Pwede na, pwede na natin i-adjust yan after natin i-render ng after natin mag-test render. Then, close natin to. Okay. Then, go to parent. Click natin to para bumalik tayo sa dito sa parameter ng arc and design. Then, i-set up na, na-set up na natin yung uh, uh, color properties nung foam natin. Try naman natin i-set up yung yung glossiness at saka yung reflectivity nya. So, yung glossiness nya, uh, reflect, sa reflectivity nya, hindi naman masyadong reflective yung foam. So, Bigyan lang, bigyan lang natin 0.4. Okay, so dito sa glossiness, alam na natin yung glossiness, yun yung ano, parang kintab niya. Yan yung kulay white. So hindi naman masyado makintab yun. So bigyan natin mga 0.8. Okay. Then yung highlight ng foam natin, bigyan na natin yellowish. Okay. Then click okay. Okay. And click and drag natin dito sa foam natin. Okay, so hindi natin nakikita yung ano no, yung yung material effects dito sa viewport no kasi kanina sinet up natin ito dito sa my display tab, sinet up natin yung shaded mode. Ay yung shaded anong uh, yung shaded uh, mode natin dito sa my object color. So dito tayo sa material color. So ayun na siya. Kaya lang nakikita natin yung kulay gray na kulay which is ito yun. So para maging ano foam yung kanyang color Copy na lang natin to. Copy. Okay. Paste. So, so para mag-take effect lang siya dun sa viewport, ano natin. Sa viewport canvas natin. Okay. Then, save. Uh, test render, I mean. Okay. Okay. So actually, meron tayong plug-in sa 3D Max na uh, yung tinatawag nating Phoenix FD. Yun yung automatic na nagke-create siya ng liquid sa kanang foam. Talagang realistic talaga yun. Kaya lang hindi yun kakayanin ng computer natin. And napaka-advanced na ng technology na yun. <laughs> so ito basic lang ang ginagawa natin ngayon. Pero maang malaga ah uh, Natututunan natin ngayon kung ano yung talag uh, kung paano tayo magtitimpla ng materials, kung paano natin dadayain yung mata ng mga tao. Okay? So, yun nga tulad ng sinabi ko kanina, try natin, balik ta rin itong uh, fall off. So, swap natin. Click lang natin tong button na ito. Then compare natin kung alin yung mas tama at alin yung mas maganda. Okay. <coughs> okay, mukhang mas maganda itong ano. Ah, uh, itong setup natin. Itong original setup ng ano, ng swapping niya. So nasa ibabaw yung dark color, saka nasa ilalim yung light color. So leave na natin 'yan ng ganyan. Okay. Ah, uh, next video, lalagyan naman natin siya ng foam effect. Ibe-blend natin itong foam dito sa so may liquid dito sa may ilalim ng liquid. Okay, so next video na.